നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുവാൻ ഭാവിക്കരയും വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ടൂറിസം പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നു ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കും തേജസ്വിനി പുഴയിൽ ഹൌസ് ബോട്ട് അപകടം കുതിച്ചെത്തി ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും എൻ ഡി ആർ എഫിന്റെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം മോക്ഡ്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് അവബോധം നൽകുവാൻ തൃക്കരിപ്പൂർ പൂച്ചോലിൽ തെരുവ് നായ കുറുകെ ചാടിയതിനെ തുടർന്ന് കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി തൂണിലിടിച്ച് തകർന്നു ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് അടുക്കത്ത് ബയലിൽ അടിപ്പാതയാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു രണ്ടാം ഘട്ട പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഏകദിന ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് കോൺഫെഡറേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം പടന്ന തെക്കേക്കാട് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചു നീക്കുവാൻ ചിലർ ശ്രമം നടത്തുന്നതായി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കലക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തും കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുവാൻ ഭാവിക്കരയും ഇവിടെയുള്ള വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ടൂറിസം പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കൂടാതെ ബേക്കലിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഭാവിക്കരയിലെത്തിക്കുവാനും പദ്ധതിയുണ്ട് പയസിനി പുഴയിലെ ഭാവിക്കര റെഗുലേറ്ററിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയതോടെയാണ് ഭാവിക്കരയുടെ പ്രാദേശിക ടൂറിസം സാധ്യതയ്ക്ക് വഴി തെളിഞ്ഞത് ബജറ്റിൽ പദ്ധതിക്കായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവെച്ചത് ഭാവിക്കര റെഗുലേറ്റർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയാണിത് മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് വേനലിൽ പുഴയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തുന്നത് മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം ഹൌസ് ബോട്ട് കയാക്കിംഗ് ബോട്ട് റോപ്പ് വേ തുടങ്ങി സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനകം പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഭാവിക്കര തടയണ പരിസരത്ത് ഒരു വില്ലേജ് ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് അത് ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് അഞ്ചു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ആ അഞ്ചു കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അവിടെ പിന്നെ ഈ പുഴയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ കിയോസ്കുകൾ വരും അതുപോലെ തന്നെ ടീ സ്റ്റാളുകൾ വരും ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനം ഉണ്ടാകും വാഹന പാർക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാകും റോപ്പ് വേ ഉണ്ടാകും ഈ കരയിൽ നിന്ന് മറുകരയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെഡൽ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു വില്ലേജ് ടൂറിസം എന്ന നിലയിൽ ആസ്വദിക്കാനും അവിടെ ചെലവഴിക്കാനും കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അവിടെ ഒരുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫേസാണ് അതിന് സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന നിലയിൽ ഈ ചെക്ക് ഡാമിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ബി സി ബി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ബ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ആവണമെന്നാണ് വാഹനങ്ങളും നടന്നു പോകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴ ആളുകൾക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്തക്ക നിലയിൽ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് വേണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആർച്ചുകളും മറ്റു സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ ഒന്നാവണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആ ബ്രിഡ്ജും കൂടി സ്ഥാപിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് കുറേയും കൂടി ആകർഷണീയമാകും കർഷകർക്ക് വെള്ളം യഥേഷ്ടം ലഭിച്ചതോടെ പ്രദേശത്തെ കൃഷിയും മെച്ചപ്പെട്ടു ദിവസവും നിരവധി പേരാണ് ഭാവിക്കര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ സംഭരണിയായ റെഗുലേറ്റർ കാണാനെത്തുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കാറ്റിയേൽക്കുവാനും നിരവധി സന്ദർശകർ എത്താറുണ്ട് മഹാലക്ഷ്മിപുരം ക്ഷേത്രം മുനമ്പം തൂക്കുപാലം എന്നിവ ഇതിന് സമീപത്തായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൈസനി പുഴയിൽ കരിച്ചേരി പുഴ കൂടിച്ചേരുന്ന ത്രിവേണി സംഗമ സ്ഥാനവും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഹൌസ് ബോട്ട് കയാക്കിംഗ് ബോട്ട് പെഡൽ ബോട്ട് സൗകര്യം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ കരിച്ചേരി ഭാഗത്തേക്കും പാണ്ടിക്കണ്ടം റെഗുലേറ്റർ ഭാഗത്തേക്കും കൂടുതൽ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കും രണ്ടു കുന്നുകൾക്ക് നടുവിലാണ് പുഴ മുളിയാർ ചെമ്മനാട് ബേഡടുക്ക പഞ്ചായത്തുകളാണ് പുഴയ്ക്ക് അതിരിടുന്നത് ഇവയെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭാവിക്കര ടൂറിസത്തിന് വളരാനാകും ഭാവിക്കര മുനമ്പം അ
നീലേശ്വരം തേജസ്വിനി പുഴയിൽ അച്ചാന്തുരുത്തി പാലത്തിന് സമീപം ഹൌസ് ബോട്ട് അപകടം കുതിച്ചെത്തി ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെയും എൻ ഡി ആർ എഫിൻ്റെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയുടെയും സംയുക്ത മോക്ക് ഡ്രിൽ ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ചാണ് ഏവരും കണ്ടത് ബോട്ട് ദുരന്തമുണ്ടായാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അവബോധം നൽകുവാനും നിലവിലെ രക്ഷാദൗത്യ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയും സംയുക്തമായി തേജസ്വിനി പുഴയിൽ അച്ചാന്തുരുത്തി പാലത്തിന് സമീപം സംയുക്ത മോക്ട്രിൽ നടത്തിയത് പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന ബോട്ട് കായലിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും മറ്റ് സർക്കാർ വകുപ്പുകളും ഏജൻസികളും സേനകളും സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മാതൃക ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും എൻജിൻ തകരാറിലായി ഹൌസ് ബോട്ട് വെള്ളം കയറി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായി വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഏകോപനവും നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഏവരും ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ചാണ് കണ്ടത് സബ് കലക്ടർ സൂഫിയാൻ മുഹമ്മദ് അസിസ്റ്റന്റ് കലക്ടർ ഡോക്ടർ മിഥുൻ പ്രേംരാജ് നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ടി വി ശാന്ത വൈസ് ചെയർമാൻ പി പി മുഹമ്മദ് റാഫി എൻ ഡി ആർ എഫ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് പ്രവീൺ എസ് പ്രസാദ് എന്നിവരെത്തി ദുരന്ത നിവാരണ മോക്ട്രിൽ വിലയിരുത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ പൂച്ചോലിൽ തെരുവുനായ കുറുകെ ചാടിയതിനെ തുടർന്ന് കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി തൂണിലിടിച്ച് തകർന്നു കാലിക്കടവ് തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രധാന പാതയിൽ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം അപകടത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എറണാകുളത്ത് പോയി ഉദിനൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഉദിനൂർ സെൻട്രൽ എ യു പി സ്കൂളിലെ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ ശശി ഭാര്യ ഉദിനൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിലെ മുഖ്യാധ്യാപിക പ്രഭ മകൻ ഡോക്ടർ അഭിനന്ദ് എന്നിവരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം എറണാകുളത്ത് പോയി തിരിച്ചു വരികയായിരുന്ന ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറിന് കുറുകെ തെരുവുനായ ചാടുകയും കാർ വെട്ടിച്ചു മാറ്റവേ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുത തൂണിലിടിക്കുകയുമായിരുന്നു എൽ ടി കൂടാതെ എച്ച് ടി ലൈൻ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന തൂണിലാണ് കാറിടിച്ചത് തൂൺ മൂന്നായി ഒടിഞ്ഞു ഇടിയുടെ അഘാതത്തിൽ കാറിന്റെ മുന്നിലെ രണ്ട് എയർ ബാഗുകളും വിടർന്നതാണ് കൂടുതൽ പരുക്കേൽക്കാതെ കാർ യാത്രികർ രക്ഷപ്പെടുവാൻ കാരണമായത് ഉറുമീസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുവത്തൂർ ദേശീയപാത വികസന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കവേ അടുക്കത്ത് ബയലിൽ അടിപ്പാതയാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു അടുക്കത്ത് ബയൽ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ അണ്ടർ പാസേജ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഏകദിന ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു അടുക്കത്ത് ബയൽ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നടന്ന സമരം കാസർഗോഡ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വി എം മുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ തടസ്സമില്ലാതെ സമയബന്ധമായി അവിടേക്ക് എത്താനും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡ് നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു മേഖലയിലാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ പാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അടുക്കത്ത് വയലിലും അതുപോലെ തന്നെ അണങ്കൂരിലും ഇത് രണ്ടും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമര പരിപാടികളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടും പിന്നോക്കമില്ല രണ്ടാം ഘട്ട സമരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അണങ്കൂറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്നാം ഘട്ട സമരം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി സംയുക്തമായ ഒരു സമരം നമ്മൾ നടത്തി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഓഫീസുകളിലേക്കും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സമരമുറകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഒരു നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ പ്രദേശവാസികൾക്ക് നാട് രണ്ടാമാണ്ട് ഒരു ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം അനുനയിച്ചു കൊണ്ട് വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ഭേദം മറന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടേ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളിൽ എല്ലാവരോടും കൊണ്ടുവരുന്നത് എം എം മുനീർ പി രമേശ് ശ്രീധരൻ ടി കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എ കേശവ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ ഹരീഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്
സി എ റെഗുലേഷൻ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവിലെ ഐ ടി ഐ ഡിപ്ലോമ നേടണമെന്ന വ്യവസ്ഥ റദ്ദ് ചെയ്യുക കുടിശ്ശിക ഡി എ നൽകുക ലീവ് സറണ്ടർ നൽകുക പ്രൊമോഷൻ നൽകുക നിയമന നിരോധനം പിൻവലിക്കുക വാക്സിൻ ചാലഞ്ചിന്റെ പേരിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി പിടിച്ച തുക തിരികെ നൽകുക ഇൻഷുറൻസിന്റെ പേരിൽ പിടിച്ച അധിക തുക തിരികെ നൽകുക ആശ്രിത നിയമനം നടത്തുക പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഫൈസൽ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ ജീവനക്കാരെയാണ് വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു വൈദ്യുതി മേഖലയെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൗനാനുവാദത്തോടു കൂടി കോൺഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ചന്ദ്രശേഖരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോൺഫെഡറേഷൻ മുൻ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ ഷാഹുൽ ഹമീദ് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഖാലിദ് എ അബ്ദുൾ റസാഖ് കെ സുധീർ കുമാർ കെ എം പവിത്രൻ എ മദനൻ എം അബ്ദുള്ള ഹരീന്ദ്രൻ ഇറാക്കോടൻ കെ ഗോപാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ ഇസി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയചന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി ഷെരീഫ് പാലക്കാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് ചെർക്കളയിലെ മാർത്തോമ ദി ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ് കോളേജിന്റെ പത്താം വാർഷികം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു കോളേജ് അങ്കണത്തിലായിരുന്നു ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രഥമ ബദിരകലാലയമായ കാസർഗോഡ് ചെർക്കള മാർത്തോമ കോളേജ് ഫോർ ദ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡിന്റെ ദശവത്സരാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സാബുയെ നിർവഹിച്ചു കാണാനും അവരുടെ പഠന രീതിയും പഠന സൗകര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിക്കുക മാർത്തോമ സഭയുടെ കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസനാധ്യക്ഷനും കോളേജിന്റെ മാനേജറുമായ റൈറ്റ് റവറന്റ് ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാസർഗോഡ് ഡിവൈഎസ്പി ഡോക്ടർ വി ബാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഹസൈനാർ ബദരിയ കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഫാദർ സജു ബി ജോൺ ഭദ്രാസന ട്രഷറർ കൊച്ചുമാമൻ കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ജേക്കബ് മാത്യു മുൻ പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ ആർ ഷെരീഫ് കാപ്പിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി കുമാരി ലിബിയ ബിനോയ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് പടന്ന തെക്കേക്കാട് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചു നീക്കുവാൻ ചിലർ ശ്രമം നടത്തുന്നതായി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കാസർഗോഡ് കലക്ട്രേറ്റിനു മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ജനകീയ സമാഹരണം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് പി പി ഭാസ്കരന് പട്ടയൻ ലഭിച്ച പുഴപ്പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് മടപ്പുര ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകളെ വെല്ലുവിളിച്ചും ക്ഷേത്രത്തെ തന്നെ പൊളിച്ചു മാറ്റുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ചിലർ നടത്തുന്നത് പെട്രോളുമായി മടപ്പുര നടയിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നതും അല്പവസ്ത്രധാരികളായി ആചാരങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തി അവഹേളിക്കുന്ന നടപടി ഹിന്ദു ഐക്യവേദിക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നവംബർ പതിനൊന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു വിവിധ സമുദായ സംഘടനാ നേതാക്കളും സന്യാസിമാരും ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു തീരദേശം കൈകാരിക്കൊണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം പട്ടയം കിട്ടിയ ഭൂമിയാണ് ആ പട്ടയം കിട്ടിയ ഭൂമിയിലെ കടലാസും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പട്ടയം കിട്ടി അഞ്ച് സെന്റ് കിട്ടിയ ഭൂമിയിലെ പട്ടയവും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ പട്ടയം കിട്ടിയ ഭൂമിയിലെ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്തുള്ള ആരാധന തടസ്സപ്പെടുന്നു നിലവിൽ ഇവിടെ ആരാധന നടത്തുന്നതിനോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിനോ സ്റ്റേ ഇല്ല ഇരുപതുവരെ ഇല്ല അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ചില താല്പര്യക്ഷികൾ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ചില താല്പര്യക്ഷികൾ നിരന്തരം അവിടെ ആരാധന തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്
ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ആ പാർട്ടിയിലെ ഒരാൾ ഒരു വീട് ഭവനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മുത്തപ്പൻ്റെ വെള്ളാട്ടം കഴിക്കും അതിന് പിന്നെ പാർട്ടി വ്യത്യാസങ്ങളില്ല അത് സി പി എം ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും ബി ജെ പി ആയാലും ഏത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ആയാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളാട്ടം കഴിക്കും അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിലേറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു മുത്തപ്പൻ്റെ ആചാരം അത് ഇത്ര പരസ്യമായി അണ്ടർവെയർ മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പുത്തനപ്പൻ്റെ മടപ്പുരയെ നടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആഭാസത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കണ്ട് മുമ്പിലോട്ട് പോയി നമ്മളൊരു കലാപം ഉണ്ടാക്കാനോ അവിടെ പാർട്ടിയിൽ ചേരിതിരുണ്ടാക്കാനോ അല്ല ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വ അവിടെ ആ ക്ഷേത്രം നടത്താനും ആരാധന നടത്താനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കൊട്ടോടി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് പി ഷാജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തച്ചങ്ങാട് അജയ്കുമാർ നെല്ലിക്കാട്ട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയമബോധവൽക്കരണ പരിശീലന ക്യാമ്പ് നടത്തി മഞ്ചേശ്വരം ഗോവിന്ദപ്പൈ ഗിളിവണ്ടു ഹാളിലായിരുന്നു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലാ ജഡ്ജി സി കൃഷ്ണകുമാർ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തെക്കുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എന്താ പറയുന്നത് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു വളരെ വിദൂരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എത്ര സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ജനി ജനിച്ചു വളരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാൻ വകയാണ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ആർ ജയാനന്ദ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർക്കും ആശാവർക്കർമാർക്കും സമീപകാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു പരിശീലന ക്യാമ്പ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രായി സ്ഥാനക്കയറ്റി ലഭിച്ച കെ ദിനേശിനെ വേദിയിൽ ഷാളണിയിച്ച് സ്മരണിക നൽകി ആദരിച്ചു അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ ആശാ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉദ്യാവർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേശ്വരം കുമ്പള ജനമൈത്രി പോലീസ് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കുമ്പള സി എസ് സിയിലാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹോട്ടൽ ബേക്കറി കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കുമ്പള പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രമോദ് പി ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ദിവാകർ റൈ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ബി അഷഫ് എസ് ഐ സുരേഷ് കുമാർ എ എൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ നിഷാമോൾ ജനമൈത്രി ബി ടു ഓഫീസർമാരായ ഗോവിന്ദൻ എം ശ്രീകുമാർ തൃഷ്ണ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ബാലചന്ദ്രൻ സി സി അഖിൽകാരായി ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ശാരദ എസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ മലമ്പനി ടൈഫോയിഡ് മഞ്ഞപ്പിത്തം കുഷ്ടം തുടങ്ങി ആറ് രോഗങ്ങളുടെ ലാബ് പരിശോധനയും നടത്തി പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവ പരിശോധിച്ച് മരുന്ന് നൽകി ഡോക്ടർ ദീപ്തി വിജയകുമാർ തൊഴിലാളികളെ പരിശോധിച്ചു പരിശോധനയിൽ രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താത്തവർക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് നൽകും കുമ്പള മംഗൽപാടി പുത്തികെ തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളും ഹോട്ടൽ ഉടമകളും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി അൻപതോളം പേർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് ലഹരി എന്ന മഹാവിപത്തിനെതിരെ ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ തെരുവ് നാടകവും ലഘു പ്രഭാഷണവും ശ്രദ്ധേയമായി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പതിനെട്ടിൽ പരം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച് വരുന്നത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാസ്റ്റർമാരായ ലിജോ ജോസഫ് മെൽവിൻ ജോയ് റോബിൻ ജൂലിയസ് അജി ആന്റണി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രഭാഷണങ്ങളും തെരുവ് നാടകവും അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും എതിരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കാം ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരണ പരിപാടി ഭീമനടിയിൽ സമാപിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുവത്തൂർ മയക്കുമരുന്ന് കത്തിക്കുത്ത് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ പടന്നക്കാട് സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ കാപ്പ ചുമ
മയക്കുമരുന്ന് കത്തിക്കുത്തുൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ പടനക്കാട് സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരൻ തഹസീൻ ഇസ്മായിലിനെയാണ് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അടച്ചത് ഹോസ്ദുർഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിപിടി കുറ്റകരമായ നരഹത്യ നടത്താനുള്ള ശ്രമം നർക്കോട്ടിക് കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനും സ്വത്തനും ഭീഷണിയാകൽ നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് കുറ്റം പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായതിനാലാണ് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമത്തിലെ കാപ്പ ചുമത്തിയതെന്ന് കഥകളി ഡിവൈഎസ്പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ അറിയിച്ചു കൊണ്ടയൂർ നിത്യാനന്ദ യോഗാശ്രമത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു ധന്യാലക്ഷ്മി കാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കൃഷി നടത്തിയത് കേരളത്തിന്റെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രം കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടേതായിരുന്നു പിന്നീട് വികസന കാഴ്ചപ്പാടിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ കാർഷിക ഭൂപടത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഷിക സംസ്കൃതി തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നെൽകൃഷി നടത്തിയത് ആശ്രമപാടത്ത് നടത്തിയ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു പാളത്തൊപ്പി അണിഞ്ഞ് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് നെൽകൃഷി കൊയ്തെടുക്കാൻ കർഷകർ വയലിലിറങ്ങിയത് യോഗാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിജി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മോനപ്പ ഭണ്ഡാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രസാദ് മുകേഷ് വിജയകുമാർ ചന്ദ്രഹാസ ഷെട്ടി അഷ്റഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സർവേഷ് സ്വാഗതവും ഭരത്രാജ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു നൊസ്ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മിഡ് ടൌൺ റോട്ടറിയുടെ നാഷൻ ബിൽഡർ അവാർഡിന് ഹൊസ്ദുർഗ് യു ബി എം സി എ എൽ പി സ്കൂളിലെ ജെസ്സി കുര്യനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷമായി അധ്യാപന രംഗത്തുള്ള സേവനം കണക്കിലെടുത്താണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സാമൂഹിക സേവന രംഗത്ത് പതിനാറ് വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ വർഷം തോറും നൽകി വരുന്ന നാഷൻ ബിൽഡർ അവാർഡിന് ഹോസ്ദുർഗ് യു ബി എം സി എൽ പി സ്കൂളിലെ ജെസി കുര്യനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനിയായ ജെസി കുര്യൻ കഞ്ഞങ്ങട്ട് കുശാൽ നഗറിലാണ് താമസം കഞ്ഞങ്ങട്ടെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ സാജൻ ചെറിയാനാണ് ഭർത്താവ് ഇരുപത്തൊൻപത് വർഷമായി അധ്യാപന രംഗത്തുള്ള സേവനം കണക്കിലെടുത്താണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടിന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പതിന് കഞ്ഞങ്ങട് ഐ എം എ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഹോസ്ദുർഗ് ജഡ്ജ് എം സി ആന്റണി പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സി ഈപ്പൻ വില്യംസ് ജോസഫ് കെ ജി അനിൽ കെ വി ജയകൃഷ്ണൻ കെ വി ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ബേക്കൽ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് പുല്ലൂരിൽ തുടക്കമായി ഉദയനഗർ ഹൈസ്കൂളിലാണ് കായികമേള നടക്കുന്നത് ബേക്കൽ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് ഉദയനഗർ ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രൌഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങുകളുടെ തുടക്കം കുറിച്ചു അറുപത്തിനാല് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി പങ്കെടുത്ത കായിക താരങ്ങളുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ ബേക്കൽ ഡിവൈഎസ്പി സുനിൽ കുമാർ സി കെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു ഉദുമ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും കായിക താരങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടി കൊണ്ടുവന്ന ദീപശികയ്ക്ക് ദേശീയ മാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് അഭിലാഷ് കെ തിരികൊളുത്തി ബേക്കൽ എ ഇഒ സുരേഷൻ പി കെ പതാക ഉയർത്തി ഉദുമ എം എൽ എ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു പുല്ലൂർ പെരിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫാദർ പീറ്റർ ജോസഫ് അമ്പലത്തറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സി ഐ മുകുന്ദൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുമ കുഞ്ഞി കൃഷ്ണൻ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ എ ഷീബ ടി വി കരിയൻ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജോസ് പ്രകാശ് പി പി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് യു മോഹനൻ സ്കൂൾ പതാക ഉയർത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മേളയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കായിക പ്രതിഭകൾ പങ്കെടുക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുവാൻ ഭാവിക്കരയും വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ടൂറിസം പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നു ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കും തേജസ്വിനി പുഴയിൽ ഹൌസ് ബോട്ട് അപകടം കുതിച്ചെത്തി ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും എൻ ഡി ആർ എഫിന്റെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം മോക്ട്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് അവബോധം നൽകുവാൻ തൃക്കരിപ്പൂർ പൂച്ചോലിൽ തെരുവ് നായ കുറുകെ ചാടിയതിനെ തുടർന്ന് കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി തൂണിലിടിച്ച് തകർന്നു ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് അടുക്കത്ത് ബയലിൽ അടിപ്പാതയാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു രണ്ടാം ഘട്ട പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഏകദിന ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു
ഇതോടുകൂടി ഈ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം